bu tarihe bak diyor, bu senenin sonuna bak diyor ve bu sene sonraki yıllarda hangi dönem itibariyle 3 milyon ve üzeri virüs satış şansına hatta sahip olursa bu mükellefler o cari dönemi takip eden takvim yılının 7. ayının başı itibariyle elektronik fatura ve elektronik arşiv fatura uygulamasına zorunluluk kapsamında geçer bu mükellefler diyor. Ve bu mükellefler aynı zamanda e-fatura geçiş yılını takip eden takvim yılının başı itibariyle de elektronik uygulamasına dahil olacaklar. Eğer mükellefiniz 2022 dönemi itibariyle 3 milyon ve üzeri virüs satış hasılatı varsa 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle itibariyle el fatura 1-1-2024 tarihi itibariyle elektrik uygulamasına zorunluluk kapsamında geçiş sağlamış olacaklar. Şimdi bu işin virüs satış hasılatı boyutu. Şimdi baktınız mükellefinizin virüs satış hasılatı tutmuyor. İşte 2 milyonda 1 milyonda kalıyor ama başka yükümlülükleri var. Mükellefiniz yeni açılan bir benzin istasyonu ve ÖTV mükellefi. Böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Virüs satış hasılatı geçiyor. O zaman diyor mükellefinizin diğer özellikli durumlarına bakacaksınız. Bunlar ne? 4760 sayılı ÖTV kanun kapsamında bir sıra numaradaki malları imal inşa ithal eden mükellefler aynı zamanda da EPDK'dan bayi ihtisasına sahip olanlarla yine 4760 sayılı kanun kapsamında 3 sıra numaradaki listelerdeki malları imal inşa ithal eden mükellefler bakın artık iş Gül satış hasılatına ya da gayri safi iş hasılatına baktınız, limitlerin altında kaldınız, o iş bitti. İkinci kriter, o zaman diyor mükellefiniz ÖTV mükellefi mi? Ona bakacaksınız diyor. Belki de bütün kriterler tutacak sizi, bilmiyoruz ki burada. Belki bir satıştan gireceksiniz ama giriş yap yapmış olacaksınız. Eğer diyor bu mükellef kapsamındaysanız virüs satış hasılatınızın ne olduğuna bakılmaksızın bu mükellefiyetinizi bugün tesis ettirdiyseniz tesis tarihini takip eden 4. ayın başına kadar elektronik fatura uygulamalarına zorunluluk kapsamında bu mükellefler sektörel bazlı getirilen yükümlülük kapsamında geçiş sağlamış olacaklar. Yine başka hangi mükellefler? Belgi Sülkanlı 509 dolu tebliğ kapsamında mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması 6563 sayılı kanun kapsamında elektronik ticaret ve ödeme yöntemleri ile ilgili bir kanundur bu. Bu kanun kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükellefler zorunluluk kapsamında 509 dolu tebliğden <gülüyor> gelen yükümlülük kapsamında el fatura ve arşiv fatura uygulamasına dahil olacaklar. İlk defa bu işi 2020'den sonra yapmaya başlayan mükellefler mükellefiyet tesis tarihini takip eden 3. ayın başından 3, 3 ay içerisinde elektronik fatura uygulamasına geçecekler. İnternet ortamında reklam alanlar, reklam yayanlar mesela bu örneği biz sabah da vermiştik verdiğimiz eğitimde. İşte bir internet sitesinden bir alışveriş yapıyorsunuz, bir ayakkabı alıyorsunuz örnek veriyorum. İşte bir X mağazasından ayakkabı alıyorsunuz. 5 dakika sonra bir elektronik gazete okuyorsunuz. Sayfayı açtığınız an itibariyle o ayakkabının farklı farklı modellerini sayfa kenarlarında görmeye başlıyorsunuz. İşte ya da indirime girdiyse %30 indirimde bilmem ne diye size mesajlar vermeye başlıyor. Bu aslında bir elektronik ortamda aracı hizmet sağlayıcıdır. Size reklam yayan firmalardır. Mesela Bazen şöyle sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor mükellefler, farkında bile değiller. İşte çok ziyaret edilen internet sitelerine örnek veriyorum. İşte benim kendi bir şirketim var. İşte Cüneyt Bey bir tane restoran açtı. Dedi ki ya seniz internet siteden dedi. <gülüyor> Çok fazla dedi ziyaret ediliyor. Ben restoranımın dedi reklamını sana versem. Aramızda hiçbir bir alışveriş yok. Bir sözleşme yok. Bir diyelim yok bu işten. Ya açılınca işte sayfanın köşesinde gösterisi 2 saniyelik bir reklam olsa sonra kapansa olur mu dedi. Olur dedim. Olur dedim ama farkında bile değilim. Bu iş beni elektronik fatura mükellefiyetini tesis ettirme boyutuna bile getirebilir. Eğer yasal zorunluluk kapsamında değilse. Çünkü burada aracı hizmet sağlayıcıları diyor. Aracı hizmet sağlayıcı kapsamında kalabilir bu mükellefler. O yüzden ilerleyen günlerde böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsa mükellefleriniz yine de buna, bu tarz şeylere dikkat ediyor olmaları gerekiyor. Vergi sürdanlı 535'ten gelen Diğer başka bir yükümlülük altını çizdiğimiz kırmızı olarak şu sol tarafta altını çizdiğimiz alandaki yeni gelen yükümlülüktür bu. İnternet sitelerinde <gülüyor> veya her türlü ortamda elektronik ortamda yapılan al veya işte diğer satışlarınızı söylüyor burada. 
Eskiden baktığınız zaman ben çok kolay internet satışını açıkçası tarif edebiliyordum. Sanal mağazacılık diye bir sistem vardı. Bu sanal mağazacılık sisteminde mesela Türkiye hepinizin sadece internet sitesi var ama bu internet sitesi üzerinden satış yapmıyor. Hepsi burada kom işte örnek veriyorum trendyol.com gibi firmalar üzerinden satış yapıyor. Bu satışlar <gülüyor> pardon bu satışlar yapılırken işte orada bir sanal mağazacılık sistemi açılıyor. Müşteri ya da muhatap diyelim. Şu hanımefendi gidiyor bu internet sitesine siparişini veriyor. Siparişi doğrudan trend yol bana geçiyor üretici firma olarak. Ben malı üretiyorum, hanımefendiye gönderiyorum. Ama hanımefendi malın parasını doğrudan trend yola internet üzerinden kredi kartı, banka havalesi tarzında ödüyorsa... Trend yol sadece bana bunu komisyon faturasına yansıtıyorsa bu bizim için bir internet satışı kapsamında değerlendiriliyordu. İnternet satışı ne demektir? Alıcı ve satıcının yüz yüze gelmeden yapılan satış modelidir internet satışı. Eğer siz internet ortamında yaptığınız satışı kapıda ödeyerek parasını nakit ya da kredi kartınızı kapıda öderseniz bu artık internet satışının halkalarını bozmuş olur. Bunu çok detaylandırabiliriz anlatımlarda. Ancak İş başka bir noktaya geldi. Artık bu ve 539 nolu tebliğin bu maddesi de tarihe karışmış oldu. Tebliğ 535 bize <gülüyor> şunu söylüyor. Diyor ki eğer diyor bir satışınız diyor. Ya yani özellikle internet satışı olarak ayırmıyor. Şuradan mı yaptın, buradan mı yaptın diye ayırmıyor. Kendi internet sitesinden olabilir diyor. Aracı hizmet sağlayıcının internet sitesi olabilir. O biraz önce bahsettiğim trend yolda. Hepsi burada kom gibi. Bu böyle bir İnternet sağlayıcı üzerinden bir herhangi bir satış yapıyor olabilirsin diyor. Facebook, Instagram herhangi bir sosyal içerikli hesap üzerinden satış yapıyor olabilirsin. Bütün bunların hepsi benim için internet satışıdır diyor. Eğer bu kapsamda satışlarım varsa yine aynı kriterler kapsamında 2020 veya 2021 dönemlerinde 1 milyon ve üzeri virüs satışı hasılatı eğer bu satış hasılatlarını tutturabiliyorsan diyor 1 Temmuz 2022 itibariyle e-fatura uygulamasına geçeceksin. 2022 ve mütakip dönemlerde 500 bin lira ve üzeri virüs satışı hasılatın varsa diyor takip eden takvim yılının 7. ayın başı itibariyle e-fatura ve takip eden yılın başı itibariyle de e-defter uygulamasına geçiş sağlayacaksınız diyor. Bakın limitler çok çok düştü. 500 bin liralara kadar düştüyse mükelleflerin çoğu artık internet üzerinden pandemi nedeniyle satışlar yaptığı için neredeyse günün birinde e-fatura ya da e-belge uygulamasına dahil olmayan mükellef kalmayacak gibi görünüyor. Çok ciddi geçişler var çünkü bu uygulamalar kapsamında. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelmesi lazım burada. Tamam, Koca bunu dedi, 2020 veya 2021 döneminde dedi, 1 milyon üzeri virüs satış hasılatı, herhangi bir yerden internet satışı. Kendi internet sistemden yapmış olabilirim, işte bu aracı hizmet sağlayıcıdan, Instagram'dan, Facebook'tan yapmış olabilirim bu satışı. Peki aklımıza şu geliyor mu acaba? Bu satışların 1 milyonun hepsinin internet üzerinden mi yapılmış olması gerekiyor? Yoksa sadece belli bir kısmının mı? Bu satışların hepsinin internet üzerinden yapılıyor olması gerekmiyor arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisi üzerinden bir satış yapmış olmanız ve 1 milyon 2020 veya 2021 döneminde 1 milyon üzeri bir satış hasılatı olmanız yani bunu yüz yüze bir satış, satış da yapmış olabilirsiniz. Bunun içinden bir kısım internet satışı da yapmış olabilirsiniz. Bu kriteri tutturuyorsanız geçmiş olsun takip eden dönem. <gülüyor> 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle bu mükellef artık elektronik fatura mükellefi olacaktı. Hocam bir şey sormak mı? Buyurun. Araba alım satın yapıyor. Daha gelmedi bana. Araç alım satın yapıyor. Şimdi geldi. <gülüyor> Anlatmıştım o yüzden geçen ay edinledi ama. Olsun. Soru sormak için soruyordu. Falan. <gülüyor> evet. Tevdiğin 7. maddesi olarak eklendi. Ergisi kanunu 535 nolu tevdiğin. Gayrimenkul alım satım, işte oto alım satım işiyle uğraşan mükellefler. Hepsi bu kapsamda eğer ki bu mükellefler çalışıyorsa yine 
bu, bir, bu işlemlere aracılık eden mükellefler. İşte burada var ya internet sitelerinde sahibinden kop, işte hepsi, hepsi cep.com, işte hülyeteminak.com tarzındaki işletmeler de dahil olmak üzere bu mükelleflerin hepsi eğer 2020 veya 2021 döneminde virüs satış hasılatı 1 milyon ve üzerindeyse 1 Temmuz 2022, 2022 ve mütakip dönemlerde 500 bin lira üzeri virüs satış hasılatınız varsa takip eden takvim yılının 7. ayının itibariyle yasal zorunluluk kapsamında elektronik belge uygulamasına, ev fatura uygulamasına geçecekler. Burada önemli kriterler gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşaat, in- imal, alım, satım ve kiralama işleri bir bütün olarak görmüş. Yani hiçbirini ayırmıyor. Hatta geçenlerde bizim İstanbul Odası'nda yaptığım canlı yayında enteresan bir soru geldi. Hocam dedi biz dedi yat imalatı işiyle uğraşıyoruz dedi. Bu tarz bir mükemmel bu uygulamaya geçecek mi? Evet, kanunda gayrimenkul olarak geçtiğinden dolayı ihtiyaç yatı olmayan olmaz yani değil mi? İhtiyaç sonuçta. <gülüyor> kanunda tabii ki e, bu kapsamda gayrimenkul kapsamında değerlendirildiğinden dolayı bu tarz işlerle uğraşan imali ithal inşasıyla uğraşan bütün mükellefler zorunlu kapsamında geçiş sağlamış olacaklar. Buyurun. Ben atıyorum bir iddiamız olsa bu işleri yapıyoruz ama internetten de satmadık. O zaman olacak mı? Yine, yine geçiş sağlamış olacaksınız. İlla yani, o biraz yani, önce bahsetmiş yani. olduğum kriter internet satışları ile ilgili kriterdi. Burada tebliğ 7. maddesinde illa internet satışı yapacaksınız diye bir kriter yok. Diğeri internet satışıydı doğru da. Ama burada internet satışı da olursa ne güzel olur değil mi? Ki olmaması da imkan yok gibi. Aracı hizmet sağlayıcılar diye belirtmişler burada. Mümkün değil. Aynen o şekilde. Yani internet sitesi olmayan bir emlakçı gördünüz mü? Çok gibi. İkinci otoriti yapar. Evet. Geçecek yani.